Olá, meus irmãos seguidores e seguidoras. Está no ar, nesta belíssima quinta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Ontem, o Elias que é pai de um atleta autista de natação, deu uma entrevista no programa Diário do Esporte, TV Rio Branco, Cana 8.1, que vai ao ar de segunda a sexta, de 12h45 às 13h30. E o Elias fez um desabafo pedindo, pelo amor de Deus, que o governo do Estado dê atenção para a juventude, principalmente os atletas autistas. O Elias também pediu, pelo amor de Deus, que o governo do Estado ative a piscina da escola Armando Nogueira, está fazendo falta para os praticantes de natação. Veja, aqui no blog, a entrevista do Elias. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tá? Sejam bem-vindos todos vocês e boa tarde. A gente que agradece, né? a gratidão aí. Eu, eu conversei com a senhora, né? a importância desse tema, né? é. fica a minha gratidão aí, tá? Principalmente as famílias que estão, estão aí como telespectadores e assistam. Vai ser importante para você que tem um, um, uma criança autista. E mesmo sem ser autista, a importância da natação nas terapias, no crescimento, na respiração, para quem tem água. Todo mundo aí assista aí. Fica a minha gratidão, viu? E nós estamos recebendo os atletas são o Vitor Emanuel que é pai do Eli, que é filho do Elias e o Gabriel Maia. Eles são atletas da natação. Ela foi uma das melhores no nível nacional, você viu? Ela salvou a educação de Rio Branco. Desabafo que você está fazendo para o governo do Estado, né? É um desabafo incentivando. Governador, eu não vou xingar o senhor, o senhor é uma autoridade. Deus colocou o senhor aí e Deus permite boas autoridades e Deus permite más autoridades para a sua nação. Vai do senhor. O povo acriano precisa. Nós temos muita violência. Eu trabalho numa área que eu não quero falar aqui, mas é uma área que é o resultado final dessa falta de investimento, que é o esporte. Nós temos ali... Eu vibrei ali, eu vibrei na, na Arena da Floresta com aquele monte de quadras. Disseram que ia ser uma vila olímpica de esporte. Um monte de quadras abandonadas. Vou ser sincero. O esporte, Deus, o esporte, a família, a sociedade, tem uma parcela gigante nisso. Lembre, quanto maior a posição, quanto maior o posto, maior a responsabilidade. Quero lembrar também, mandar uma força aí para os nossos irmãos da segurança pública, viu? Que a segurança pública é um braço forte da sociedade. Tá, governador? Olhe para a segurança pública também. Olhe para a segurança pública. Tá? Eu não reclamo, eu dou graças a Deus pelo meu salário Mas o Vitor Emanuel, lá em casa Só de planos de saúde São aproximadamente dois mil reais tá? Com os planos de saúde da família Tem mais muitos remédios, mais terapias que o, o plano não cobre Estou falando isso por quê? Porque a maioria das famílias que tem crianças autistas Não tem essa condição Eu dou graças a Deus mas a maior parte das famílias que têm crianças autistas, como é que vai fazer um, um projeto desse? A maior parte das clínicas pelo Estado é uma terapia por semana quando consegue a vaga. Tá? Eu não estou criticando, é, falando mal do, das minhas autoridades, mas fica o desafio para vocês que a responsabilidade está na mão de vocês. Professor Ricardo, tá? aqui a natação no Acre sobrevive a, graças aos clubes são particulares e a, as crianças da periferia não, muitas vezes não tem acesso. Se não for um projeto como esse que teve na Tubarão, tá, fica o desafio. Tá? Vamos encher aquela piscina do Armando Nogueira de alunos, de manhã, de tarde e de noite. Tá? Garanto que pega umas 300, 400 crianças nesses três períodos. Outra coisa, quero agradecer a Deus 
Né? Quero agradecer aqui a nossa TV Rio Branco, né? TV Rio Branco, seu Narciso, a nossa bancada Diário do Esporte que está aqui com a gente. Lembre, o autismo, tá? o autismo tem que ser cuidado. Tá? Você não deve isolar a criança, você deve continuar normal, dê atenção. Tá? Agradecer a doutora Scholle, deixou bem claro, cuide do seu filho, coloque ele no esporte, eu coloquei ele no futebol, viu? Eu comando, coloquei ele no esporte, no futebol. Mas no futebol, nossos professores não estão preparados para uma criança com autismo, porque deixam sempre a criança isolada. Então, onde ele gostou bastante foi na natação. Tá? Os esportes em grupo é muito importante para as crianças de autismo, mas os professores não estão preparados a incluir. O... É por isso que a gente cobra todo dia atenção do governo do estado, do prefeito da capital, para dar atenção à juventude, ao esporte do Acre. Um exemplo é esse aí. Um pai que tem um atleta, um filho autista, pedindo, pelo amor de Deus, a atenção do Estado. E o outro exemplo, negativo. O governo do Estado mandou publicar em abril, no Diário Oficial, os valores das emendas parlamentares destinadas ao esporte. Mandou publicar em março, no Diário Oficial do Estado, o valor do convênio do Estado com os clubes destinado à temporada 2024. A temporada está no seu final e até agora o governo do Estado não honrou seu compromisso. São essas coisas que nós não vamos parar de cobrar. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até lá!